హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ సునీత మీరు చూస్తున్నారు సాయి చరణ్ ఛానల్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం స్కూటీ బేసిక్స్ అండ్ డ్రైవింగ్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీరు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు హెల్మెట్ కంపల్సరీ ధరించాలి ఫ్రెండ్స్ దీనిని త్రోటల్ ఆర్ ఎగ్జలేటర్ అని కూడా అంటారు ఈ ఎగ్జలేటర్ ని మూవ్ చేస్తేనే బండి ఆర్పిఎం పెరిగి ముందుకు వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ దీనిని లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రేక్ అంటారు ఒక హ్యాండ్ రైట్ సైడ్ ఎక్సలేటర్ పైన ఇంకొక హ్యాండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రేక్ పైన ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ రైట్ సైడ్ బ్రేక్ ఎక్కువగా వాడకూడదు ఫ్రెండ్స్ బిగినర్స్ ఎప్పుడూ కూడా నేర్చుకునేటప్పుడు ఎగ్జలేటర్ ఎక్కువగా ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే దానివల్ల స్కిడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది స్టార్టింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు రెండు కాళ్ళు కింద పెట్టి మూవ్ చేస్తూ నేర్చుకోవాలి దీనివల్ల కొంచెం అలవాటు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీనిని బ్రేక్ లేవర్ లాక్ అంటారు దీనిని కిందకి నొక్కి బ్రేక్ వేస్తే లాక్ పడుతుంది దానివల్ల బండి ముందుకి వెళ్ళదు ఇది రైట్ సైడ్ మిర్రర్ దీని ద్వారా మనం బ్యాక్ సైడ్ ఏమైనా వెహికల్స్ వస్తుంటే దాన్ని వాటిని చూసుకుని మూవ్ అవ్వచ్చు ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్ ఇది కూడా అంతే మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఏమైనా వస్తున్నాయో లేదో అని చూసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు బండి వచ్చేంత వరకు కూడా రెండు కార్లు కిందే పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ప్రతి బండికి నేను చెప్పే విధంగానే మాన్యువల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆన్ ఆఫ్ లాక్ స్విచ్ ఇది హెడ్ లైట్ స్విచ్ ఇది సెల్ఫ్ స్టార్ట్ స్విచ్ ఇది సిగ్నల్ లైట్ స్విచ్ ఇది హార్న్ స్విచ్ ఇది డిమో డిప్పర్ స్విచ్ ఇప్పుడు లాక్ ఆన్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రేక్ నొక్కి పట్టుకుని సెల్ఫ్ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కాలి బటన్ నొక్కిన తర్వాత ఎగ్జలేటర్ లైట్ గా ఇవ్వాలి ఒకేసారి ఎగ్జలేటర్ ఇవ్వకూడదు స్లోగా మూవ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు బండి చాలా ఈజీగా త్వరగా వస్తుంది బండి ఎప్పుడు ఫాస్ట్ గా ఎగ్జలేటర్ ఇవ్వకూడదు ఎగ్జలరేషన్ ఇవ్వడం వల్ల మీరు బండిని కంట్రోల్ చేసుకోలేరు ఎగ్జలరేషన్ తక్కువ ఇవ్వడం వల్ల మీరు బండిని ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ముందు బండి నేర్చుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు భయపడకూడదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు బ్రేక్ పైనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎగ్జలేటర్ ఎక్కువగా ఇవ్వకుండా ఫస్ట్ రెండు కాళ్ళు కింద పెట్టి స్లోగా మూవ్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి రెండు కాళ్ళు కిందనే ఆంచి నేలపైనే ఉండేటట్టు స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొంచెం అలవాటు అవుతుంది ఫస్ట్ ఇలా కాళ్ళతో ఒక టూ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు సైకిల్ అలవాటు లేకపోయినా కూడా బండి కొంచెం అలవాటు అవుతుంది ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోగలరు ఎగ్జలేటర్ ఎప్పుడూ కూడా ఎక్కువగా ఇవ్వద్దు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు కూడా బ్రేక్ పైనే ఉండాలి ఇదే నా సలహా ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు 
ఫస్ట్ కొత్త బండి మీద నేర్చుకునే కన్నా ఎవరిదైనా ఫ్రెండ్స్ది కానీ లేదంటే సెకండ్ హ్యాండ్ బండి ఏదన్నా తీసుకుని నేర్చుకుంటే మీకు కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అదే కొత్త బండి అయితే అది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆ భయంతో మీరు సరిగ్గా నేర్చుకోలేరు ఫ్రెండ్స్ డైలీ ఒక వన్ అవరు ఇలా ఒక టూ డేస్ గ్రౌండ్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు బండి బండి చాలా ఈజీగా వస్తుంది ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు బండి మీదే కంట్రోల్ లభిస్తుంది అలా కాకుండా ఏదైనా గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే మట్టి నేలపై చేస్తే బండి పడిపోయే అవకాశం కూడా ఉండదు ఎక్కువగా స్పీడ్ వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉండదు స్లోగా నేర్చుకోవచ్చు మాక్సిమం రెండు కాళ్ళు కిందనే ఆనుస్తూ స్లోగా ఎగ్జలేటర్ ఇస్తూ మూవ్ చేయండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు బ్రేక్ పైనే ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్ చిన్న చిన్న వీధుల్లో టర్నింగులు తిరిగేటప్పుడు భయపడకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఇలాంటి పోల్ ఏదైనా చూసుకుని దాని చుట్టూరా రౌండ్లు వేస్తే మీకు కొంచెం వీధుల్లో తిరగడానికి అలవాటు అవుతుంది కొంచెం కాలు కిందనే పెడుతూ అలా చుట్టూర రౌండ్లు వేస్తే మీకు బండిని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో అర్థమవుతుంది ఒక కాలు ఇలాగే కింద ఉంచి చుట్టూర రౌండ్లు వేయండి దీనివల్ల బండి బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో అర్థమవుతుంది కాలు అనుస్తూ అలా చుట్టూరు తిరిగితే చిన్న చిన్న వీధుల్లో ఎలా మూవ్ చేయాలో తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ బండి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు హెల్మెట్ కంపల్సరీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జలేటర్ పైన ఎగ్జలేటర్ ఎక్కువగా ఇవ్వకూడదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు బ్రేక్ పైన ఉండాలి ఎగ్జలేషన్ చాలా తక్కువగా ఇవ్వండి మీకు బండి బాగా వచ్చింది అని అనుకునేంత వరకు కూడా ఎగ్జలేటర్ చాలా తక్కువగా మూవ్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల బండి మీ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది ఫస్ట్ మీరు ఖాళీగా ఉన్న గ్రౌండ్ లో మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత తొందరగా వస్తుంది మెయిన్ రోడ్ల మీదకి తొందరగా వెళ్ళొద్దు మీకు డ్రైవ్ చేయడం బాగా వచ్చిన తర్వాతే మెయిన్ రోడ్ల మీదకి వెళ్ళండి ఫస్ట్ అయితే మాత్రం గ్రౌండ్ లోనే ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత రైట్ సైడ్ కాల్ ఇప్పుడు పైన లెఫ్ట్ సైడ్ కాల్ ఇప్పుడు కింద ఉండేలా చూసుకోండి నేర్చుకునేటప్పుడు రెండు కాళ్ళు కింద ఉన్న తర్వాత రా మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది అందుకు రైట్ సైడ్ కాల్ ఇప్పుడు పైన లెఫ్ట్ సైడ్ కాల్ ఇప్పుడు కింద ఉండేలాగా అలవాటు చేసుకోండి ఇలా చేయటం వల్ల మీ వెనక్క ఎవరైనా మనిషి కూర్చున్నా కూడా మీరు ఈజీగా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతారు ఫ్రెండ్స్ బండి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు కూడా భయపడకుండా డ్రైవ్ చేయండి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ పైనే పెట్టండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ కూడా టచ్ చేయండి